முக்கியம் திடீரென வந்து ஒரு வயிற்று வலி வந்து அதுவும் குறிப்பாக வந்து இடுப்பு பகுதியில் இருந்து அரை இடுக்க நோக்கி ஒரு வலி வரும்போது அந்த தீவிர வழியில் ஓடி போகும்போது மருத்துவர் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு இருக்கிறது சிறுநீரக கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஐயோ கல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சா ஏன் இப்படி கல் ஃபார்ம் ஆச்சு எனக்கே வந்து டாக்டர் என்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் கல் வராமல் தடுப்பதற்கு எத்தனையோ வழிகள் வந்து இருக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை பின்பற்றிட்டு வந்தாலே இந்த கல் வருகையை வந்து நம்ம தடுத்துட முடியும் ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம மருத்துவம் கொடுத்து அந்த கல்லை வெளியேற்றலாம் இல்லை ஏதாவது சிகிச்சையை கொடுத்து அந்த கல்லை அறுவை சிகிச்சையே தேவைப்படுற அளவில் இருந்து கல்லை உடச்சி வெளியேற்றலாம் என்ன பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப கல் உருவாகக்கூடிய தன்மையை உடம்பு பெற்றிருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் நமக்கு எந்த காலமும் சிறுநீரகத்தில் கல் வரக்கூடாது சிறுநீரகத்தில் கல் வர்றதுங்கிறது இப்போ உள்ள விஷயம் கிடையாது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சிறுநீரகத்தில் கல் இருக்கிறத பற்றினா பல மருத்துவ பதிவுகள் இந்திய மருத்துவத்திலையும் இருக்குது நவீன மருத்துவத்திலையும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அது வராமல் இருப்பதுக்கு நிறைய பழக்க வழக்கங்களை சொல்லியிருக்காங்க வெயில் காலத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எப்பொழுதுமே வாரத்துக்கு ஒரு நாள் என்ன தேச்சு குளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் கூட மற்ற எல்லா இதோடு சேர்ந்து கல் வராமல் இருப்பதற்கும் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஏன்னா உடலில் ரொம்ப சூடு உருவாகும் போது உடலில் வந்து பொதுவாக பித்தம் கூடும் பொழுது தான் இந்த கற்கள் உருவாகக்கூடிய தன்மை இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது உடல் சூடு வராமல் அந்த பித்தத்தன்மை வராமல் இருப்பதற்கு தினம் தலைக்கு குளிக்கிறது ஒரு வராமல் தடுக்கிறதுக்கான மிகச்சிறந்த உத்தி குளிக்கிறது அப்படின்னாலே வந்து நல்ல தலைக்கு குளிக்கிறது தான் சரியான பழக்கம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் வந்து அழுக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்காக கழுத்தில் குளிக்கிறது இடுப்பு கீழே குளிக்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு தலையை கழுவுற முடியை கழுவுற ஷாம்பு போட்டு கழுவுற அன்னைக்கு மட்டும் நான் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தலைக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு தவறான புரிதல் வச்சுருக்காங்க குளித்தல் அப்படி அப்படின்னாலே தலைக்கு குளிக்கணும் ரெகுலராக தினம் தினம் தலைக்கு குளிக்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தலைக்கு வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கணும் அப்படி செய்கிறவங்களுக்கு கல்லுடைய வருகை குறைவாக தான் இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம ஒரு நாளைக்கு எடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் குறைஞ்சபட்சம் மூணு லிட்டர் மூணரை லிட்டர் தண்ணீர் நமக்கு தேவையாக இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அதுவும் குறிப்பாக வந்து ஒரு ஏசி ரூமில் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா தாகமே இருக்காது தண்ணீரே குடிக்க மாட்டாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஏசி ரூமில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தான் நிறைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அவர்கள் நீர் இழப்பு நடக்கும்போது கற்கள் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ தண்ணீர் நிறைய எடுத்துக்கொள்வது ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் மூன்று லிட்டர் நாலு லிட்டர் ரொம்ப வெயில் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு வேலை செய்கிறவங்க வேர்த்து கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஐந்து லிட்டர் வரை கூட தண்ணீர் குடித்தா தப்பு இல்லை இரவு படுக்கும்போது நல்லா ரெண்டு மூணு கிளாஸ் தண்ணி குடிக்கிறது காலை எழுந்த உடனே முதல்ல ரெண்டு குவளை தண்ணீர் குடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு முறையும் உணவு அருந்துவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உணவு அருந்தி ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா ரெண்டு குவளை மூணு குவளை தண்ணீர் குடிக்கிறதே இந்த கல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அப்புறம் கல் ஃபார்ம் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து கால்சியம் ஆக்சிலேட் ஸ்டோனாக இருக்குது கொஞ்சம் வந்து யூரேட் ஸ்டோனாக இருக்குதுன்னு இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆக்சிலேட் ஸ்டோன் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் தக்காளியே நிறைய சாப்பிடாதீங்க அதுவும் குறிப்பாக கல் உருவாகிற தன்மை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோன்னு வைங்க இப்போ நமக்கு எப்போ கல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மருத்துவர் பார்த்து உங்கள் வயிற்று வலிக்கு காரணம் கல்லுன்னு சொல்லி மருத்துவம் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மீண்டும் கல் வராமல் தடுக்கணும்னா தக்காளியை வந்து குறைச்சிக்கணும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா தக்காளி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய குட்டியோண்டு விதை தான் போய் சிறுநீரகத்தில் போய் மாட்டிக்கிட்டு கல்லாகிடுது அதனால் விதை இல்லாத தக்காளி எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மடத்தனமான ஒரு புரிதல் வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப தவறான விஷயம் தக்காளியினோட விதை போய் உள்ள மாட்டுறதே இல்லை தக்காளியினுடைய அமிலம் தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய அமில சத்துக்கு பேர் ஆக்சாலிக் அமிலம் பேர் அந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் நம்ம உடம்பில் ரத்தத்தில் நிறைய கால்சியம் இருந்து நம்ம சாப்பிட்ட உணவில் இல்லை வெளியே போனில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் எதனாலேயோ வெளியே வந்ததுன்னா அந்த கால்சியமும் இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் சேர்ந்து கால்சியம் ஆக்சிலேட் உப்புக்களாக மாறி சிறுநீரகத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்குது அப்போ நம்ம வந்து பொதுவாகவே வந்து இந்த ச கல் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா தக்காளியே கண்டிப்பாக அது விதை இருக்குதோ இல்லையோ எடுக்கக்கூடாது அது தவிர முட்டைக்கோசு அதிகமாக பால் எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் கால்சியம் ந
அப்போ சரியாக தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கும்போது உருவான கற்கள் எல்லாம் இந்த ஜூன் ஜூலையில் தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சில நம்ம நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியோண்டு மணல் மாதிரி ஒரு மூணு எம்எம் நாலு எம்எம் சைஸில் கல் இருந்ததுன்னா நல்லா தண்ணீர் குடித்து நல்ல சிறுநீரை பெருக்கக்கூடிய உணவுகள் எடுத்தாலே அந்த கல்லை ஃப்ளஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துடும் உதாரணத்துக்கு நல்ல பார்லி கஞ்சி வாழைத்தண்டு முள்ளங்கி சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் நிறையா சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே சிறுநீர் நிறையா கழியும் போது அந்த மூணு எம்எம் நாலு எம்எம் கல்லெல்லாம் ஓடி வந்துடும் பெரிய கற்களாக இருக்கும்போது ஏழு எம்எத்துக்கு மேலே இருக்கு ஒரு எம்எம்க்கு மேலே இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக சில மருத்துவம் தேவைப்படும் தமிழ் மருத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க சித்த மருத்துவத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பீழ கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க கண்ணு பீழ செடின்னு தெக்கத்தி பக்கத்தில் எல்லாம் வந்து விழா காலங்களில் ஒரு பொங்கல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாசல் நிலப்படியில் ஒரு ப செடியை கட்டி வைப்பாங்க அதுதான் கண்ணு பீழ செடின்னு பேர் வட தமிழ்நாட்டில் அதை வந்து பீழ செடின்னு சொல்கிறாங்க தென் தமிழ்நாட்டில் கண்ணு பீழ செடின்னு சொல்கிறாங்க சிறுகன் பீழை அப்படிங்கிறது தான் அது சித்த மருத்துவத்தில் அந்த மூலிகை பெயர் அது அந்த சிறுகன் பீழையை நல்லா கட் பண்ணி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அரை டம்ளராக வற்ற வச்சு அந்த கண்ணு பீழ கஷாயத்தை காலையிலேயும் நைட்டும் சாப்பிட்டாலே அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொடி பொடி கற்களை உடச்சி வெளியே தள்ளிடும் அதே மாதிரி தான் நெருஞ்சில் முள் நம்ம வயப்புறத்தில் நடக்கும்போது காலில் குத்துது இல்லையா குட்டி குட்டி நெருஞ்சி முள் அந்த நெருஞ்சி முள் மாவிலங்க பட்டைன்னு இருக்குது மாவிலங்க மரம்னு ரொம்ப அருமையான மரம் அந்த மாவிலங்க மரத்தினுடைய பட்டை கல்லை உடச்சி அந்த துகள்களாக்கி வெளியேற்ற தன்மை இருக்குதுன்னு இன்றைய அறிவியல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மாவிலங்க பட்டை நெருஞ்சி முள் சிறுகன் பீழை இதெல்லாம் வந்து கஷாயமாக போட்டு குடித்தோன்னா இந்த ஏழு எம்எம் எட்டு எம்எம்க்கு மேலே இருக்க கற்கள் வெளியேறிடும் சிறுநீரக கல் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்குது அதனால் பின்னாடி வந்து தண்ணீர் நீர் தேங்கி போய் சிறுநீரகத்தினுடைய செயலுக்கு அது பாதிப்பாக இருக்க அளவில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சையோ இல்லைனா அதை உடச்சி துகளாக்கி வெளியேற்ற சிகிச்சையோ தேவைப்படலாம் அந்த கல்லினுடைய அளவை தாண்டி கல்லுடைய ஹார்ட்னஸ் யூனிட் எப்படிம்பாங்க ஹெச்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப திண்ணமாக இருக்குது கரையக்கூடிய தன்மையில் இல்லை உடையிற தன்மையில் இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த ஹார்ட்னஸ் அளவை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை பொறுத்தும் நம்ம வந்து நம்ம கஷாயங்கள் தண்ணீர் குடித்து உணவு கட்டுப்பாடு வச்சே வெளியேற்ற முடியுமா இல்லை அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையாங்கிறதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் எதுவாக இருந்தாலும் கல் வராமல் தடுப்பதற்கு ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நமக்கு இருக்கோ இல்லையோ நிறைய தண்ணீர் குடிக்கிறது இந்த மாதிரி கல் உருவார தன்மை கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப அதிக தக்காளி பழம் எடுத்துக்கிறது நிறைய கால்சியம் உள்ள உணவுகளை தவிர்க்கிறது தான் நம்ம இந்த நோயினுடைய தீவிரத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் அடிக்கடி இந்த நோய் திரும்பாமல் வருவா திரும்ப திரும்ப வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் மிக உதவியாக இருக்கக்கூடிய விஷயம்